The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Mayong adlaustan na ito mga subscribers, fellow believers, welcome na sa abning atong adlaustan na pagtuon sa pulong sa Diyos, ubos nining atong ministry, Vic Valbido Evangelistic Ministry, pinagi sa YouTube channel. Okay, padayong kita sa atong gibiyaan kagahapon may tungod ni ining atong uluhan nga atong gi uh, duputan sa pagtuon nga positional truth that believers repose. Magandam tas tong kaugalingon sa di pagkita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios binagi sa paggamit sa 1 John 1:9. The rebound technique, karong kita mapunan sa Espiritu Santo, o kita uh, kontrolahon, dumalahon sa balang Espiritu Santo nga mo ay magtudlo sa kamaturan. Uh, Matulpa sa 1 John 1.9, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, it is faith alone In Christ alone, Acts 16:31 says, "Tumu o ka kang ginong Jesus, wii ka maluwas, magampo ta sa hilom." Amang na mong langit nun, salamat nila ino sa mga adlaw nga imong giya padangat kanamo, buhi pa kami ni ining lawas o kini gumikan lamang sa imong grasya. Imong kalooy, imong gugma, dili kami takos na mabuhi pa pan ang imong plano na galihok pa man, bosa kami, uh, takos na magpaubos sa imong kamaturan. O uh, ganit kami karon pinagis pagtudlo ka namos balang Espiritu Santo, ni ining among giruputan sa pagtuon, kining tanan, among ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Iso Kristo. Amen. May ang adlaw, tanan nga nato mga subscribers o mga higala. Mura mag ikaduhan na rin atong abi-abi ninyo, no? Okay. Anyway, padayon ta. Kagahapon atong ibiyaan ng napita nga. Uh, binimo, ang hinungdan nga no, nga labias kadang ang mga tao ang um, dili gusto sa Biblia. They hate, in fact, the Bible. The reason why many people hate the Bible is that sa diha nga ang pulong sa Dios mo sulti nga kitang tanan mga makasasala o ang atong mga kapakyasan o atong mga kaluyahon gibutyag giyod diha sa pulong sa Dios it's exposed so people don't want to be convicted they don't want to be exposed by the Bible Inom dumi ka itong RAM chip o PROM chip. Kung ako kinibahin sa computer. RAM chip, read-only memory cannot be changed. Di na na mausap. Whereas ang PROM chip will not change but programmable. Records of every person's life. Na diha. Now kini, guys, gotan in yung computer of divine decrees. Unsa man yung divine decrees. Okay. This is the sum total of God's plan for the human race. Sum total. So, ang panghuna-hunas tao, matag tao. Every person's thought, iyang desisyon, iyang mga ginabuhat, are known by God. He allows all these as time goes in history. Gitugot mga ginis sa Diyos. This is tolerated by God in relation to the angelic conflict. Sa atong giatubang karon nga bugno nga espirituhanon. Apan inundumi, 
God perfectly knows all these things, thoughts, decisions, actions, etc. Neighbor one. Man is the only one who is answerable, responsible, and accountable for all his decision. No one is to blame sa imo mga and for being a loser, except you, yourself. Ikaw na yun. Now, ang mga mapildiro, mipili sila nga mahimong pildiro tungod kay huwa man sila lamang. Ignorant of what? Ignorant of truth. So they are stupid. You see? Winners uh, sa langbahin, ang mga mananaog chose to be winners because they are wise. Wise of what? Wise of truth. They are winners. They are wonderful, successful people. Therefore, it's a matter of choice. Now, Balik Tesculusian 3.12 So as those who have been chosen. Now, eklektos sa Grigong Pulong. Eklektos has to do with our salvation. Now, what part of speech is eklektos? It's an adjective. Now, maghisigong tawagta ni ining eleksyon. Ang eleksyon, ah, sabi ni sa'yo, pagpili, election has to do with our salvation, okay? After salvation, ang magtutuo uh, nakaangkon sa katluag siyam ka mga butang. He has 39 things. He has his own palace. Ang uh, protocol plan of God or operational divide and sphere. O niya na, pag siya ay napulo ka mga pagagis, pagsulbat sa mga suliran, etc. These have made a believer elected. Ang predestination provides equal privilege and equal opportunity. Ang Diyos nagasangkap sa tanan ng mga kasangkapan, all assets, to be able sa magtutuo to execute sa plano sa Diyos sa inyong kinabuhi. Ephesians 4.1 again, Wherewith ye are called, na called na po, election. Now, Colossians 3.12 again, Put on therefore, as the elect, chosen, eclectos, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, Long suffering. Now, di ba ni kantong tulo ka R nga ito na ang gisgutan. Reception, retention, recall. Ang reception ang imong pagtuon sa puno sa pagdawat ni ni imong gitunan, imong nakatunan. Retention ang pag gunit ni Guniana. Imong taguan na Guniana. Of course, di ha sa in the uh, right lobe of the mentality of your soul. Retain. Retain the word of God that you have already learned and believed. And then recall. Sa panahon nga mo, tagbo kang mga besag unsang mga solirans kinabuhay. Then, gamita ka na. Hulbuta ka na. Gamita. Sa pag-atubang niya ng maong imong yatubang solirans kinabuhay. So, reception, retention, and recall of Bible doctrine. Now, kung bahig eleksyon o predestination, kining duha, magkuyog yun. They always go together. Now, abri hirago na yung Biblia karoon sa Episo 4, versikulo 1. Nagkanayon ka na sa English. I, therefore, the prisoner of the Lord. Kinsa nagsulti ni ni si Apostol Pablo. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, set apart, can and called. Now, only those mihimog decision sa pagtuo kang ginoon sa Kristo are the ones who are elected. Diman din na. Only believers. Now, being elected, nagabukas sa pultahan of tremendous opportunity to 
opportunity to be a winner spiritually. O gana mo yan itong predestination. Ang predestined, okay, sa Greek ang pulong is pro orizo, meaning to come to a decision beforehand. Ang predestination, furthermore, is the provision of God for you in eternity past. On sa ito aron nga ikaw makatuman sa plano sa Dios dinhi sa ikaduhang bahin, phase 2 of God's plan. Diwan nitong Hebrews 11.6, Without faith it is impossible to please God. Ang matag magtutuo, ana ay angay-angay nga mga privilegio o angay-angay nga mga kahigayunan sa pagkabot sa Espirituhan ng paghamtong. Ephesians 1, 4 again, according as he has chosen, eclectos, or chosen us in him before the foundation of the world that we should. Now, naman niya, ang kukang hihina di padugay, nga ang Diyos na sayod sa tanan, nga atong himoong desisyon, unsa atong buhaton, unsa atong usbon, etc., God knows everything. We decide, we do, we change, etc. He knows who's going to believe in Christ just as He knows who's going to reject Christ. Naibawa na na sa Diyos tanan. Ang iyong pagka-omnisyente, pagkasayod sa tanan, knows what's going to happen in your life. He holds our individual life. Siya ang nagkakupot sa itong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Apan, get this, He never controls your volition. Never. Di igyod siya mo tandog niya na. Di igyod siya mo kanang, yes, tandog, o dumala niya na. Everything is put in God's divine decrees. Nasood na. God provides all that a believer needs in life. Tanan. Wala ko na, aragod na. Hindi ako mahingang tiyari ko sa may tanan, daga makukuwang. Well, <laughs> materially, tingali, yung mong buti pa sabot. Apan, spiritually, isang kapan at ang tanan ng mga labi na na itong mga magtuto, of course. Kini grasya. Colossians 3.12 again, So as those who have been chosen, eclectos, this has to do with our salvation. Elected and predestined. Ephesians 1.11 In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Hebrews 11.1 1, Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. First Peter 1, 4-5 And into an inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power, until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. 1 Samuel 16, 7 Ang tao, mutanaw siya sa sagawas. Man looks at the outward appearance. But God looks at the heart. Siya ang diprin siya. Ang Diyos mutanaw yun un sa iso diha. Sa imong kasing-kasing. Colossians 3.12 again, Put on therefore as the elect, pinili, eclectos, elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ang pulong elect, by the way, goes with the predestination. The word elect means elected, pinili. Oh, by the way, our being elected and predestined kini ni tabo tungod sa atong pagka mga magtutuo ni Kristo. 
God has already prepared all these things in eternity past. Giandam na rin sa Diyos. Gitagana na rin sa Diyos dito pas kanina tungo pang tanan. And that includes your volition to believe in Christ or to reject Christ. Inom dumi ang 1 Timothy 2, 4 or 5. God wills that all will be saved and know the truth. Na, kabubuton sa Diyos kang tanan maluwas. And that requires volition, either to accept or to reject salvation. Kita ni mo, giyatagan ka sa tanang kagawasan. Ang panuban niya ng kagawasan, mao ang imong tolo magon. Your responsibility. Ephesians 1.5 Having predestinated us unto the adoption of children of Jesus or by Jesus Christ. Ephesians 1.11, were predestined according to His purpose. Na ayaw kalimti itong episode 2, utsog no ibi. May nung danon pag ayaw kinibahin sa itong kaluwasan. For by grace are ye saved through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Na. Now, in one of our Christians, we are to choose which way we have to live, either by human means or by spiritual means. Na, papili on nga punta. You see, akong balikon, sa pag-ingon kanimo, nga ang Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. O kineng supernatural way of execution, mao ang pinagi sa pagtuo nga nagadala. Or pagtuo nga nagadala o pahulay. Kine, itawag sa ining lesong faith, rest, life. Kita mga magtutuo must live, not by works, but by faith. Now, ato niyo pa na yung nugma. Okay, ayaw ka sipiat ni ini, pagsunod ni ini. At timanan lang na ito, di yung kita muhunong sa itong pagtuon na kita mga magtutuo, gipasilanan, o gipahimangnuan, Diyos pulong sa Diyos, na kita mga kinabuhi, di li pinagi sa itong mga binuhatan, kung di li pinagi sa itong pagtuo. Mag-ampo ta. Balaan na mga Diyos na kapasalamat kami kanimo nining panahon sa among pagtuon sa imo mga pulong. Salamat. Inawag na kinimadugang sa napundo na namong mga doktrina din sa among kalag o madugang kining palalangin sa among kinabuhi. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan na among ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Kristo. Amen.